皆さんこんにちは中川由紀です今日はほうれい線や目元のたるみさらには二重あごまで全部まとめて解消するストレッチのご紹介です今日行っていくのは2ステップ硬くなってしまった皮膚や筋膜を緩めるマッサージその後に頬を引き上げていくエクササイズこの2ステップで顔を一気に若返らせていきますというのも現代人はパソコンやスマホを見るときにずっと下を向いて皮膚筋膜がギュッと硬くなっていますそのまま無理やりエクササイズをしても無駄な力が入って逆にシワが深くなってしまったり顔が緊張してしまうという方がねたまにいらっしゃいますからまずは緩めることそこからエクササイズでしっかりバランスを取りながら顔を引き上げていきましょう正しくできれば必ず効果を実感できますでは一緒に頑張りましょうはいそれではここから顔のエクササイズをしていきましょうまずは前頭筋のマッサージからしっかりと上下に左右に動かしておでこの周りを緩めていきます呼吸は止めないように気をつけて目いっぱい吸ってゆっくり吐いての繰り返しはいおでこですね生え際から眉毛のあたりまでしっかりと全体的に緩めていきますおでこのあたりが硬くなっているとなかなかシワが消えてくれませんまずは緩めるところからいきましょう顔のエクササイズやマッサージをしてもなかなかシワが消えないまたはエクササイズをすると逆にシワが目立ってしまうという方は筋膜などがガッチガチに固まってますこれを緩めることによってエクササイズの効果がちゃんとね出てシワが薄く変わっていきますよしっかりケアもしていきましょうはいそのまま深い呼吸です今度は眉を触ってください眉を左右に揺らす眼輪筋といって目の周りの筋肉を緩めていきます眉間のあたりから眉の真ん中そして眉尻のあたりにかけてどうですか硬いところ柔らかいところ差はないですか自分でこれも感じながら顔の中でも硬いところまたは左右差があったりもしますね無意識にどっちかの目で見てしまったりどちらかの顔にばかり力が入ったり右側だけでかみしめたりいろんな癖が人にはありますからこういった顔の皮膚や筋膜を触りながら気づきを持っていきましょうはい少しずつね目の周りの疲れも取れていきますもう一つ呼吸してはい OK さあ今度はですね眉の下ですね目の下のあたり緩めていきますこのあたり硬くなっている人しっかりほぐしてください皮膚1枚を頭蓋骨からひっぺがすようにして優しく優しく動かしていきましょうここが硬くなると目元が下がってシワになったりゴルゴラインですね頬の線が出てしまったりしますそしてつまめる方はつまんだ状態でこれも頬骨のあたりから皮膚や筋膜を徐々に剥がしていきましょうどうでしょうか頬骨のあたりこめかみのあたりまで全体的にほぐしていきます目元すごくね血流が悪くなるとクマの原因にもなってしまいますからねしっかり血流良くしていきましょうさあ今度は抗筋といって噛み締める筋肉はいこの頬骨の下から顎のあたりにつながる筋肉です手をグーにした状態ではい徐々にほぐしていきましょうほぐし方はねもちろん指の腹を使ってもらってもどこでほぐしてもいいですやりやすいようにしてくださいとできればね化粧水や乳液などをつけてできるだけ摩擦をかけないようにストレスを肌にかけないように注意しましょうあ固まっているところどんどんどんどん緩まっていきますねどうですか左右差ないですか特にこれ噛み締め癖がある人はほぐすのをたくさんしてください顎関節症といって顎を上げ、えー、開ける時ですね痛くなっちゃう人はここがめちゃめちゃ固まってます左右差があれば硬い方をたくさんほぐしてさあ今度は唇の周りはい指の腹ですねこれを使って鼻の下と唇の間ここをしっかりね揺らしていきます歯茎にも当たるので歯茎の血流も良くなっていきます片手でも両手でやってもらってもどちらでもいいです結構これ気持ちいいですね
血流悪くなっているとこれやってるうちにポカポカポカーと口周りがあったかくなってきますはい注意点はものすごくブサイクになりますから気をつけて人のを見ていないところでやってくださいはい鼻の下そしてまあほうれい線のあたりですねこのあたりを徐々にほぐして動かせるようにしましょうこの後ね口を回すエクササイズとかをするんですけどこれ固まってる人なかなか動かないです今度は顎のラインですね唇の下をゆっくりほぐしていきます右や左に心地よくほぐして唇自体もそうですがその奥にある歯茎も一緒に血流を良くしていきましょうどうですか皆さんちょっとずつね緩んで血流が良くなって口周りがポポポポーと温かくなっていきますねはい血流が良くなっていくのを感じて目をつぶると筋肉に集中できます体の内側の感覚に意識を向けてもう一息これねかなり気持ちいいと思います普段使ってないところ固まってるところほどやると痛かったり逆に気持ちよかったりしますね自分の筋肉と会話をしながらはいいいですさあそのまま後頭筋ですね後頭部のあたりにある筋肉固まっている方多いと思います特にスマホを見たりデスクワークをしたりですね細かい作業をするとき、目を酷使するときは、こういった首周りの筋肉を固めて、頭の位置を固定します。その状態で眼皮を動かしますから、ほとんどの方はこの辺り硬くなっていると思います。スマホやパソコンですね、1日1時間、2時間以上する方は、触ってみてください。めちゃくちゃ硬いと思います。頭蓋骨の骨の少し下の辺り、首のラインですね、この辺り、特に固まっていると思います。ほぐしながら左右差も気づきを持ってくださいもし左右で違いがあればコメント欄に右が硬いとか残しておいてもらえるといいですね忘れないように書いておきましょうさあ今度は耳をぐるぐるっと回しますはい、耳の周りに自家線とかねそのリンパの流れもありますからこの辺りをしっかりと痛気持ちいいぐらいでほぐしていきます引っ張る方向は上の方向や真横や耳たぶの下の方向、まあ、3方向ですね、いろいろ向きを変えながら、どうですか、マスクをつけている方はね、特に硬くなってます。普段ね、ほぐすことほとんどないですよね。でも、マスク生活によって、すごく固まって動きを止められているところですから、ちょっとずつでいいです、ほぐしていきましょう。はい、動きに集中して、呼吸が止まらないように、今見えてますね、胸のあばら骨を膨らますように、目いっぱい吸って。ゆっくり長くハーッと吐いてもう一息はいですはいそれでは今度は口を動かしていきましょう大きく円を描いてまずは固まった口周りの筋肉をほぐすところからいきますこのあたり口輪筋と言います口周りの筋肉が硬くなると笑顔が引きつってしまったりそこからほうれい線の原因にもなってきますねできるだけスムーズに使えるように360度いろんな方向に動かしていきましょうちなみにこの時もお顔がぶっさいくなりますから気をつけてはい反対回しもいきますどうですか右回し左回し得意不得意はありませんかこの時にできたら顔を押さえてあげるとそう苦手な人は口動かない分顔を傾けたりしてしまいますそうですね鏡を見ながらやってもらえるといいですねできるだけ顔を傾けたりをしないようにちゃんと口の筋肉使えたらバッチリさあ今度は目元を引き上げていきます目元のたるみを引き上げる頬の筋肉を使っていきましょうできたらこの時にまぶたの上ですね眉毛やおでこは固定して逆まばたきいいですよこれできない方の場合は上まぶたを閉じようとしてしまいますうんこれは気をつけて眉間のシワがいきますからねはい固定してちゃんと頬を引き上げるいいですよ鏡とか見れる方はどっちの頬が動きにくいかチェックして慣れてきたらこうやって早くしてもいいですピクピクピクピク片方ずつやったりね右や左右や左はいまだ難しいなと思う人はゆっくりにしてください
この後ね片方ずつにまた戻して練習しますから安心してくださいまずはどのくらい動くかのチェックはいでは今度はプクプクと口に空気を含んでいいですよ膨らましていきます内側からほうれい線を引き伸ばすようなイメージ目いっぱい膨らまして右や左これも自由自在にコントロールできるようにしましょう左右で空気の入れやすさや膨らみ具合違いはないですかできるだけ均等に動かせるようにこれもスピードアップできそうな人は右左右左右左右左右左はいそうですそうですしっかりと動かしていきましょう,ふう口元しんどくなってきますねもうちょいもうちょい口元が動いてきてほうれい線がピーンと伸びてきたらここから目元をさらに引き上げていきますほうれい線と目元をま,まとめて引き上げるエクササイズをしていきます顔面の筋肉が喜んでいますさあ行きましょう口元を押さえたまま頬を引き上げますこれ苦手な人頬がたるんでしまう人っていうのはこうやってね口を持ち上げますこれバッテンちゃんと口元は止めたまま頬を引き上げる目元を引き上げる筋肉を使う練習です大小運動といって本来頬を引き上げる筋肉が使えなくなっている方ほど口元を押さえたら動かないっていう風になりますそういう時はこうやって手で持ち上げても大丈夫ちょっとずつね本当に使いたい筋肉を使えるように意識しましょう苦手やな動けへんなって思う人ほど伸びしろがありますできてますかそうそうそうそうその調子その調子いいですよ苦手な方はピクピクピクってね痙攣するかもしれませんはいそれでも大丈夫やっていくと少しずつ身についていきます筋肉の動きは脳みそが学習してできるようになっていきますねですから最初難しいなと思っても徐々にできるようになっていきますイメージとしては左手で字を書くのと一緒最初うまく書けなくてもやってるうちに書けるようになってきますよね筋肉ってこうやって技術が身についていきますそしてこのような形で、えー、深掘りした体の情報を発信しているオンラインで学べるストレッチの学校 u f i t 概要欄の方に貼っていますからぜひ1週間無料体験してみてください美しく健康的な体を作れるように変わっていきますぜひ一緒に頑張りましょうもう一息頑張って頑張ってそう頬を引き上げて、えー、もうちょいもうちょいもうちょいオッケーはいお疲れ様でした今日の動画と合わせてやっていただくと効果倍増で顔がさらに若返るストレッチ概要欄に貼っていますからぜひそちらもご覧ください今日の動画もいいなと思った方は高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします次回の動画でお会いしましょうじゃあねー